Okay, hi. Uh, good evening, everyone. Can you hear me? Just want to know if you can hear me or not. Can you hear me? Yes, teacher. Hi, teacher. Hi, good evening, Diego. Thank you for, for letting me know that. Okay. Good evening, yes. Leticia. Hi, good evening, Leticia. Welcome. Hello. Okay, guys, Um, we're going to start with the class that correspond for tonight's session. Um, you, if you remember well, yesterday we were discussing, well, no, we were uh, working on an exercise um, that it was a conversation, but we didn't complete yesterday, so we didn't, um, we didn't did uh, like the, the, the conversation in the lobby. If you remember, purpose of, of that conversation was to practice or speaking to. So uh, we're going to work on that activity uh, tonight. And also, we want to be working on some other things in the section number four. If you remember, for this week, um, we're going to be uh, working all section number four, and we're gonna finish section number four um, till well, wanna at least work on the exercises um, before Friday. Okay, so um, before going through the activity, so we're going to do um, an activity. Okay, before uh, working on on the exercise that we were uh, the word uh, create yesterday, so the conversation that we were creating yesterday, um, we're going to do an extra activity. Um, this is a word search. Probably you have worked in word search before. Eh, creo que la mayoría pues ya ha trabajado los eh, las famosas sopas de letras, verdad? Vamos a trabajar una ahorita que es relacionado al tema que nosotros estamos. Eh, trabajando es básicamente vocabulario. Um, vamos a, bueno, les voy a compartir el enlace por medio del el chat de Zoom. Si gustan, pues lo pueden compartir ustedes también en el, en el chat de WhatsApp para que el resto de sus compañeros lo tenga. Y lo vamos a trabajar. Este ejercicio, este, creería yo que lo podemos resolver en cinco minutos, así que. Vamos al ejercicio, completémoslo y luego este, levantamos la mano, ¿verdad? Eh, que quede levantada de esta, de esta manera, así como se muestra aquí en la pantalla, eh, para saber pues, que usted ya completó ese ejercicio una vez eh, lo haya hecho, ¿verdad? Así que eh, eso sería pues, con lo que vamos a iniciar. Luego ya eh, cuando se conecten el resto de sus compañeros, porque ahorita solo vemos 17, cuando se conecta el, re se conecta el resto de sus compañeros vamos a dar inicio con la actividad que dejamos pendiente el día de ayer. Ok. So, go ahead and complete uh, that exercise, guys. Once you finish, please, uh, remember, raise your hand, like, in this way, once you finish this activity. Remember, this activity is just for practicing your vocabulary.
Okay, just two more minutes and the time is gonna be over. Just two more minutes. Bien, veo que Diego ya terminó. Un minuto más, ¿verdad? Diego, es, eh, ¿qué tal estuvo el ejercicio? ¿Difícil? ¿Fácil? Um, easy. <laughs> easy, easy, right? So, uh, then we have vocabulary uh, that's related to, to food. Fe vegetable in this case, just vegetables. Type of vegetables. Or veggies. Okay, time is over and uh, we're going to continue, um, you know, with um, all the things that we have to work in this in this session. Um, guys, uh, please uh, just pay attention. If you haven't finished the, the, the activity, don't worry. You can work on it later and you can send a screenshot if you want uh, for the words that you haven't uh, uh, find yet, okay? I mean, you haven't found yet. Eh, okay, so we're going to start. Um, el día de ayer, si ustedes recuerdan, estuvimos trabajando en una conversation. Um, en esa conversation, pues, no nos dio el tiempo este, para poder desarrollarla y practicarla en la sala principal. Así que esa actividad la vamos a retomar el día de hoy. Una vez eh, hagamos la práctica del speaking con, con las conversaciones y los voluntarios que quieran participar, Vamos a avanzar con la sección número 4 y los otros contenidos que vamos a trabajar durante esta noche. Así que, eh, no sé, dije, vamos a ser voluntarios. Eh, no sé quién gustaría practicar un poco. Speaking. Ever. Vaya, ok, Ever. ¿Con quién trabajó el día de ayer? Good night, teacher. Uh, trabajé con Melvin. Melvin. ¿Estará Melvin por acá? Melvin. Ah, sí, por aquí está Melvin. Ok, Melvin. So, um, uh, be ready for the conversation. Uh, probably you have heard uh, your conversation previously. So, let's start. The microphone is yours. Hello. Hello, Ever. How are you? Hi, Melvin. Very well, Angel. Well, thank you. A question, maybe. What do you like about the fat, oils, and sugar category? Oh, I like candy and potato chip, and you do not like this category? I, I don't like candy and cream. If we are talking about proteins, what are the foods you like? 
I like chicken, but I don't like fish. Excellent. I love cheese and dairy, but I don't like yogurt. The same as the same as me, but I in fruit, I like apple and I vegetables, I don't like broccoli. Great. And grinds, what food do you like? I like cereal and I don't like rice. Great. But I am already hungry. Let's eat some time, Melvin. Yes, of course. Okay, teacher. Okay, good. Wonderful. Okay, that was a good conversation. Thank you for your participation. So, anyone else? Alguien más que quiera practicar? Anyone else? Any other volunteer? Claudia, la veo con, con ganas de participar. ¿Será? Ajá. Voluntarios, voluntarios. José, José Luis, vaya, perfecto, excelente. ¿Con quién trabaja usted? Good evening, teacher. Uh, my classmate is Claudia uh, Flores. Claudia Flores, ok. Yes. Claudia, are you here? Oh, yes, you're here, right? Ok, Claudia, let's start. So, the microphone is yours. Hello, Claudia. How are you today? Claudia. Se, se escucha lo leo, ¿verdad? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora le escuchamos ¿Hola? mucho mejor. Hoy sí le escuchamos. Claudia. Hi, Claudia. How are you today? Hi, José. I'm fine. Oh, well. Well, do you like and um, fat oil and sugar? Hola. Hi. <ríe> se le escuchó a lo lejos. Sí, sí se, se escucha. No sé si se puede, puede acercar un poco su micrófono, Claudia. Tal vez. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita se le escucha perfecto. Ok. What do you like? Um, fat, oil and sugar. Uh, Claudia. Creo que... Tiene falla quizás en el... Sí, sí, creo que está teniendo problemas con, con, con la conexión. Vaya, bueno, este, eh, vamos a esperar, tal vez, este, Claudia puede solucionar eh, esa situación con, con, con el internet, okay. no sé, tal vez, o con su micrófono. Y este, vamos a pasar con, con alguien más. ¿Sí? ¿De acuerdo, José? Bien, estamos. Hola. ¿Otro voluntario? Eh... Claudia. Claudia Escalante, vaya, excelente. Sí. ¿Con quién trabaja usted? Leticia. Leticia. Leticia, Leticia, ¿estará por acá? Sandra, Leticia, así ah, es. Sí, Sandra, por acá Leticia. estoy, teacher. <ríe> Hola, buenas noches, Sandra. Ok, eh, comencemos entonces. Ok. Hello, Claudia, how are you? <ríe> Hello, Sandra, fine, thank you. Claudia, in area of rice that you like? I like bread, rice, I don't... I don't like cereal. No sé cómo se pronuncia. Okay, cereal. Cereal. And, and you, Sandra, in art of food, that what you like? I like bananas, apple. I don't like orange. Eh, mango. And you in area of fast oil, that you like? I don't like 
and yes, Hello. I like. Yes, I like candy potato chip. I don't like better oil. Claudia, do you like protein? Yes, I like chicken, fish. I don't like beef. E A A. Okay, Claudia. We will eat what we like. Okay, Sandra. Bye. Okay, teacher. That's just all. Okay, good. Good. Okay, thank you for sharing that conversation with us. Okay. Is it good when you practice your uh, English? Remember, one of the keys for learning English is to practice, 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 practice a lot. Okay. So, um, and I'm going to say in Spanish to you, uh, una de las, me, me gusta pues que cuando se ofrecen de voluntarios, este, ustedes pues eh, dan, dan la oportunidad de poder este, practicar su, su, su inglés. Recordemos que, y les decía yo, yo en inglés, este, que una de las cosas eh, más importantes cuando nosotros estamos aprendiendo este idioma es el practicar, practicar y practicar. ¿okay? No hay otra forma en la que nosotros este, podamos aprender inglés más que practicándolo. ¿sí? Eh, así que, excelente. Felicitaciones a todos los que han participado. Ahora vamos con Mirna. Mirna, veo que tiene su mano levantada. Vamos a participar. Sí, con Elisa, me tocó a mí. Ah, ok, Elisa, estará por aquí Elisa. Roxana, Elizabeth, tal vez, ¿no? Hola, Elisa. Ah, Elisa Romero. Ah, ok, ok. Elisa Hola, Elisa. Buenas Hola. noches. Solo voy a apagar mi cámara porque tengo problemas, después me congelan. Sí, sí, no se preocupe. Eh, puede apagar su cámara, no hay problema. Solo voy a buscar el... Y la cosa es ya. Ok. La del este. Hello, Elisa. Hello, Elisa. Este. How are you? Very good. Um, do you like grinds? Yes. Yes, I like um, rice. Y I don't like um, pasta. Ah, ok. Do you like fruit? Fruit? Yes, I like bananas, orange, and strawberry. Eh, I know uh, I don't like mangoes. Do you like vegetables? Yes, I like broccoli, uh, carrots, and I don't like um, tomates. No sé cómo dice tomatoes. Tomatoes. Teacher. Tomatoes. Teacher. Uh, tomatoes. Elisa. Tomatoes. 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 <laughs> uh, do you like uh, dairy? Uh, pero me tiene que ser, esto no puedo ver cuál es. Darry, eso sí, no, no sé cuál es. No puedo verlo en la imagen. En donde aparece la leche. Ah, perdón. Yes, I like, eh, I like cheese, I like yogurt, eh, I don't milk. Do you like Protein, other protein? Yes, I like uh, fit chicken. I don't like brown. Uh, uh, me, me too. Uh, 
X, me too, like X, um, fish, and I eat four X tall day. <laughs> no sé si lo dije bien. <laughs> Eh, sería do you like Espérame, es que no sé cómo decir comida chatar ah, do you like fat uh, oil sugar yes I like cream y I don't like butter ah ok este, goodbye. Goodbye. Ah, okay, okay. Good, good. Okay, good. So, um, we need to work on some pronunciation, some words, like, for instance, when we say it, uh, um, productos lácteos is dairy products, okay? Ah, okay. Dairy products, and the other word that I remembered, it's uh, vegetales in English. It's vegetables, okay? Vegetables. Sí, ah, teníamos otras dudas la pronunciación. Yeah. No, no, don't worry, don't worry. Eh, por eso les, les, les estoy este, diciendo ahorita eh, una eh, pronunciación aproximada. Así que no se preocupen. Este, okay. Hicieron una muy buena conversación. El flow de la conversación, it was good. El, 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 eh, la conversación en sí, este, el seguimiento que, pues, que se le dieron a usted, estuvo perfecto. Ok, solamente a algunos detalles ahí de... Pronuncia. Y le hicimos pensada, no le hicimos leída, le hicimos pensada. Va, excelente. Para, que, no, para acordarnos más. Sí, excelente, excelente. Eso está muy, muy bien. Perfecto, ¿sí? Bien, ¿alguien más quiere participar? Eh, o continuamos con los contenidos. ¿Voluntarios, voluntarias? No. Vale, entonces vamos a avanzar este ahorita con los contenidos correspondientes a la sección número 4. So, uh, if you remember, we were discussing about the food pyramid. Um, that was the last video that we watched on, um, on the platform. Just let me share my screen with this information, okay? So, here we uh, found a different uh, vocabulary. I don't know if you can see here. Yes, okay. So, so much better. Yes, it's sharing now. Um, okay, so we're discussing a little bit uh, some vocabulary and we have like a different section. We we mentioned this before. Uh, we were talking about food and uh, we can categorize or create different categories of um, of the food, okay? So we can create a category of related to greens. They're gonna, <laughs> we're gonna find uh, different things like um, bread, cereal, crackers, rice, noodles and pasta, okay, things like that. Uh, fruits and vegetables, um, there you're gonna find bananas, or well, in case of fruit, right? Bananas, orange, strawberry, in case of veggies, we um, wanna find broccoli, carrots, uh, lettuce, tomatoes, potatoes, things like that. We have another section because we have, we have six sections um, here. Uh, we have meat and other proteins, okay? When we're talking about meat and proteins, we can find their fish, okay? We can find uh, uh, beans, uh, eggs, beef, and chicken, okay? Um, <clears throat> we're talking about their products, all things that has to, uh, are related to um, milk, like cheese, like milk, like yogurt, things like that, right? And in the case of fat, there is like the unhealthy part, uh, we're talking about fat, oil, and sugar. We wanna find uh, cream, butter, and, and things like that, right? Oil, potato chips, things like that. If you see, well, this is basically um, how we can create, or oh, if you wanna see this, this pyramid, you wanna see from yeah, the bottom to the top, uh, like the products that are healthy for us. Um, recordemos que cuando nosotros estamos hablando de la, de la pirámide de comida, este, esta nos muestra eh, básicamente eh, una forma en la que nosotros podemos categorizar los alimentos que nosotros ingerimos 
desde más saludable hasta menos saludable. Y de igual forma, la misma pirámide nos está indicando pues, la, la cantidad pues, en la que nosotros eh, consumimos o debemos consumir nuestros alimentos. Ah, empezando por los granos, eh, comer pues, frutas, vegetales, luego incluir en nuestra dieta alimenticia carnes este, y cualquier otra proteína, ¿verdad? Eh, productos lácteos en algunos casos y por último evitar un poco o comer lo menos posible cosas relacionadas a, a grasas, aceites y azúcares, ¿verdad? So this is like um, the, the food pyramid that we have. We can just take uh, some, some tips from, from using it um, in our, you know, diet or, or daily diet. Sandra, um, do you have any question? Uh, yes, teacher. How do you say uh, mangoes in English? Mangoes. Like, you, you uh -huh. know, like mangoes. Mango. Yes, okay. mangoes. So we're talking mango. about mangoes in plural. We're going to say mangoes. Okay, if not, okay. when I say mango. It, it, okay. There is just one mango. There is three mm -hmm. or more, two or more, I mean, mangoes. Mangoes. Yes. Okay. Plural. You. So, you know. Um, okay, so we're going to move to the next session. Uh, when I move to section 4.2, in section number 4.2, it says, by the end of this class, you will learn uh, what count and non-count nouns are. Basically, the topic is countables and uncountables nouns. Um, additionally, you will learn how to use the expression some and any. Okay, this is what we're going to be working on. I'm not going to show you. Give me just one moment. I'm going to show you something um, related to countables and countable nouns. One moment. Because okay, so I want to share to you um, a slide. Let me see how can I share this. Okay, give me just one moment, because I'm looking for the, the PPT presentation. Okay. What is it? This is not, um, let me just get out here. Okay, here we have. Okie dokie. Just one moment. Okay, here we have. Okay, look at this. Uh, I, I was I, I was just having problems uh, trying to look for the PowerPoint presentation um, here because it wasn't ready, but it's ready now. So um, when I be uh, working on countable and uncountable nouns, when I see the difference between using countable nouns and when I see the difference between using uncountable nouns, okay? So let's start with it. Um, first of all, we need to uh, define what is a countable noun. Um, for this slide, I want someone to read uh, all the information here in order to identify what is a countable noun. Any volunteer? Algún voluntario que quiera leer la información que tenemos para los countable nouns? Me. Okay, mister, Yo. go ahead. Countable noun example. Mm -hmm. Anything that can be counted whether singular, a dog, a house, a friend, etc., or plural, a few books, lot of orange, 
excellent huh? is a countable noun. The following countable noun example will help you to see the difference between countable and uncountable nouns. Notice that singular verbs are used with singular countable noun, while plural verbs are used with plural countable noun. Okay, good. Basically, what we're going to see is just the difference between uh, using countable nouns and uncountable nouns. Um, here, we're going to see some examples about how to use um, a, in a sentence a countable noun to because um, we need to be careful, or um, in this case, pay carefully attention to the use of countable noun. Because if we are using a countable noun singular, that means that we're going to be using a verb in singular. If we're using a countable noun plural, we're going to use a verb in plural too. Okay? So, I mean, the, the verb for plurals in this case. Look at these examples. Um, here we have. There are at least 20 Italian restaurants in um, Little Italy, okay? There are at least, there are at least 20 Italian restaurants. So, if you see there, this is a count, all the words that are like in bold um, are countable nouns because we can count, we can say one restaurant, two restaurant, three restaurant, and etc. right? So for that reason, are countable because we can use it with, um, it, well, in this case, we can count it, we can add a number to each one. Um, same happened with a photograph, one photograph, two photograph, a three photograph, etc., etc. We're talking about books, the same situation. Tables, the same situation. Candles, is it possible to use in singular and plural too? But also, it is a countable noun because we can add a number, like one one candle, two candles, etc. Beer Kate, same situation. Paintings, a class dog and neighborhood, the same situation. All these words are countable nouns. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de los countable nouns, eh, <laughs> la definición es, es bastante redundante al nombre que, que tiene este tema, los nombres contables. Los nombres contables son todos aquellos, eh, la definición dice así, ¿verdad? Son todos aquellos eh, nombres que nosotros podemos contar. De, dicho de otra manera, son aquellas palabras a las que nosotros podemos asignar un número determinado, desde el 1 hasta el que se nos ocurra, ¿ok? Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de los, de, de, de los contable nouns, de los nombres contables, eh, nosotros cuando los construimos en una oración, estos pueden estar ya sea en singular o en plural. Eh, nosotros podemos referirnos a ellos con un número o simplemente referirnos a ellos este, con, eh, haciendo uso de los cuantificadores, que son aquellos, aquellas palabras, como por ejemplo el a lot of, que nos indican eh, una cantidad no específica de algo, ¿sí? Um, es como utilizar en español eh, lo siguiente, cuando hablamos eh, o utilizamos una oración, tengo este, mucho arroz, ok, tengo mucho arroz, tengo poco este, maíz, ¿sí? El mucho y el poco se les conocen como cuantificadores. ¿Por qué? Porque nos dan una idea de la cantidad sin ser específicos, ¿sí? A eso se les conoce como quantifiers en inglés, los quantifiers. Ahora, eh, retomando un poco el tema de los countable nouns. Los countable nouns, los nombres contables, se pueden contar. Sí, o sea, les podemos asignar un número. Podemos decir un restaurante, dos restaurantes, tres restaurantes, hasta los que se nos ocurran, ¿verdad? Y eh, en este caso, si nosotros utilizamos, eh, y lo decía al principio, si nosotros utilizamos un nombre contable en singular, o sea, si nosotros decimos, por ejemplo, eh, libro, ¿sí? Si yo utilizo libro en mi oración, o sea, de un libro, voy a utilizar un verbo que indique también el singular, ¿sí? Um, creando una oración, podría decir yo, por ejemplo, eh, hay un libro sobre la mesa. ¿Cómo diría hay un libro sobre la mesa en inglés? ¿Cómo, um, cómo? Ajá. There, is, there is a, a book on the table. There is a book on the table. Si ustedes observan el is, es el verbo que yo estoy utilizando. El is me va a indicar en inglés un nombre en singular. Ah, pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, hay 
eh, cinco libros en la mesa. ¿Cómo, cómo este, yo traduciría esa oración al inglés? There are five books uh, on the table. Okay, there are five books on the table. The, this is like um, the use of aren't because it's plural. Así que, tomando en cuenta eso, cuando nosotros utilicemos un nombre contable singular, debemos utilizar un verbo en singular. Si utilizamos un este, nombre contable en plural, vamos a utilizar también un verbo que indique el plural. Bien, avancemos un poco en, las, en la presentación y veamos los eh, uncountable nouns. Eh, Alfredo, can you, can you help me to read this, this part, this information, please? Sure. Anything that cannot be counted is an uncountable noun. Even though uncountable nouns are not individual objects, they are always singular and no one must always use singular verbs in conjunctions with uncountable nouns. Uh, the following uncountable noun examples will help you to gain even more understanding of how countable and uncountable nouns differ from one, one another. Notice that singular verbs are always used uh, with uncountable nouns. Okay, the, the, the last part is so important because even though that we using, uh, when you're, you, we are using um, the countable nouns, the verb is gonna keep in singular, okay? So, but our work, but uh, what, eh, we refer with countable, uncountable nouns in this case. Um, un poco redundante, pero los, los nombres contables son aquellos que no se pueden contar. Vale, ejemplos de ello, eh, de nombres que no se pueden contar o que no les podemos asignar un número. Podríamos hablar sobre este, líquidos, por ejemplo, el agua. El agua no se puede contar. Eh, el aceite no se puede contar. Eh, si hablamos la acerca milk. de... ¿El qué más? La leche no se puede... Ok, milk. We can account mm -hmm. oil, mm -hmm. water, sugar. milk, sugar. sugar too. Sugar. It's not possible. Oh. No podemos decir, <ríe> oh, tal vez en español hemos escuchado la expresión, ¿verdad? Este de azúcares, pero realmente la palabra azúcar no tiene un plural, ¿sí? Es un nombre incontable. Al ser un nombre incontable, estos nombres incontables no tienen plurales. Eh, lo mismo sucede con el agua. Nosotros no podemos decir en las aguas, ¿sí? Porque... Eh, agua no tiene un plural. Es, es incorrecto, incluso en español. ¿Sí? Eh, así que vamos a tomar muy en cuenta eso. Eh, lo mismo sucede pues, con el resto de los uncountable nouns. All uncountable nouns are singular. That means that we can refer to them just with singular words. Ahora, habiendo definido eso de los nombres contables y habiendo tomado un par de ejemplos este de ellos, Voy a mencionar algo. Los nombres, okay, los nombres contables no se pueden contar, pero sí se pueden medir. Y para ello podemos utilizar nosotros unidades de medida. Unidades de medida como este, eh, kilo, libra, ¿ok? Eh, también podemos utilizar otras unidades de medida de referencia. Las unidades de referencia uh, son aquellas a las que nosotros pues, básicamente decimos... Eh, o las utilizamos para cuantificar algo este, que no se puede contar, como por ejemplo una botella de, y decimos el, el, el nombre de, de, del el nombre incontable, ¿verdad? Al que nosotros hacemos referencia. Usualmente se, puede, se suele decir ah, una botella de leche, una botella eh, con agua, ¿sí? Son eh, unidades de medida de referencia, únicamente, ¿verdad? Um, ahora, con el resto de, los, de las unidades de medida que ya se conocen, como los kilos, como las libras, este, etcétera, etcétera, pues nosotros podemos, podemos seguirlas eh, utilizando siempre eh, con los nombres incontables, pero de forma singular. Por ejemplo, puedo decir, um, tengo un, un kilo de azúcar, ¿sí? Un kilo de azúcar, pues es una cantidad, es un poquito... Este, ¿qué? ¿Cuánto es un kilo de azúcar? Eh, son 2.30 y algo, ¿verdad? Y libras. Son dos libras. Ajá, sí, ok. Vale, entonces, este, si ven, eh, al, <ríe> si nosotros nos ponemos a pensar, pues la azúcar, azúcar, ¿no? este, es, eh, la contamos por cantidad, eh, pero no tiene un plural en sí. 
Entonces, eso es lo que sucede con todos los uncountable nouns. They, they don't have plurals. So, uh, but we can uh, use it with, you know, measures if, if we wanna, if wanna say something like, like in a sentence or use a, a noun like um, with in a specific amount of something, right? So, um, now, uh, another thing that probably I can mention related to this is that, uh, for instance, when we're using uh, the expression, there is and there are, we are going always to use there is because it's the ones that going to be, that it's going to be used for a singular, uh, I mean, in this case, uncountable noun because all them are like singular, right? But in case we use like, um, you know, measures like a bottle, like uh, a pound, two pounds, or etc. So in the, in this case, we have to use the plural uh, verb, like there are. Cuando nosotros, va, bueno, voy a hacer esta aclaración este, en español. Cuando nosotros utilizamos los nombres incontables por sí solos, vamos a utilizar un verbo en singular, o los verbos que se utilizan para, lo, para expresar singular. Pero... Si el nombre incontable está acompañado por una unidad de medida, la cosa cambia, ¿sí? Eh, debemos utilizar un verbo eh, para expresar el plural de algo. ¿Por qué? Porque si yo digo, tengo dos botellas con agua, yo me estoy refiriendo a dos cantidades que yo poseo. Independientemente que, eh, que yo utilice la palabra agua, dos botellas con agua, eh, la palabra se va a mantener en singular, pero yo estoy haciendo referencia a dos, o sea, lo estoy cuantificando. En este caso, sí se utiliza el verbo en plural. ¿Sí, ¿Sí quedamos claros con eso? Únicamente cuando utilizamos los, las unidades de medida. Por sí solos, no se puede utilizar el plural. ¿Sí quedamos claros con eso? Preguntas, dudas. Eh, yo tengo una cosa. Yo okay. ah, tengo una, cuenta, una pregunta, perdón. Sí, ok, go este, ahead. Est Estaba verificando también lo que era los ejercicios, este, el video, lo estaba uh -huh. escuchando en la, en la tarde. Uh -huh. Y en los non count nouns, eh, veo que está catalogado también como el pan, que no se puede contar. <ríe> sí, es correcto. Sí, en Por... español sí se puede. <ríe> en español Exacto. sí se puede, pero en inglés no se puede. Ah, ahí tenemos. Este, algún par de, de nombres incontables que en español sí los utilizamos como contables, pero en inglés no, ¿sí? Sí, sí tenemos este, un par de nombres de esos. O sea que en este caso no existiría como el plural en inglés. No existiría, el, de, de la palabra pan en inglés no existe. O sea que ¿sí? no existe breath. Eh, correcto, no existe, ¿sí? Solo podemos hacer referencia a, a ellos como, como unidades de medida, ¿verdad? Dos eh, piezas de pan, ¿sí? Dos piezas de pan, eh, una rebanada de pan, sí, sí, después si el pan este, lo, lo partimos. Entonces, sí, no, eh, ese nombre en español, pues yo puedo decir, yo tengo tres panes, normal, ¿verdad? Eh, pero en inglés, sí, existe esa diferencia. Y hay otro par de, de nombres eh, que, si gustan, pues se los voy a compartir. Voy, voy a compartirles una lámina que tengo este, solo, sobre los nombres este, incontables que eh, existen en inglés, pero que en español sí se pueden contar, para que tengamos ahí un, una referencia. Porque nos, no, nos podríamos como confundir un poco. Eh, bueno, a mí me pasó en, en, en una ocasión de que este, yo estaba utilizando panes en, en, en inglés, yo estaba diciendo breads, ¿ok? Eh, y alguien me corrigió y me dijo, no, no se dice panes, o sea, no se dice breads en inglés, porque eh, la palabra breads no existe en inglés. Entonces me dijo, you can use like um, eh, pieces of eh, bread, no breads, ¿ok? Bien, les voy a compartir esa lámina, está, está interesante. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? Ninguna, vale. So, we're gonna, we're gonna move on to the next the slide, and want to see some examples of, uh, you know, uncountable nouns. There, there is like, um, here we have uh, just um, some sentences using the uncountable nouns. The first one, um, uh, Patricia, Yvette, 
Can you help me reading the sentence number one and sentence number two? Okay. There is not more water in the pond. Please help yourself to some cheap. Okay, good. Roxana, can you help me with sentence number three and number four? Yes. I need to find information about Pulitzer. No sé cómo se pronuncia eso. Prize winners. Okay, Pulitzer. Uh, no, number... Pulitzer Prize. Pulitzer. Yes. Sí, Pulitzer. El, el, el premio Pulitzer. No, no sé si lo han escuchado. Okay. Mm -hmm. uh, number four. You seem to have an, a high level of intelligence. Intelligence. Mm -hmm. Okay. Uh, Mirna, can you help me with uh, sentence number five, number six? Please take good care of your equip equipment. And number six, let's get right of the garbage. Okay, good. Thank you for uh, reading that. Okay, we wanna practice the pronunciation of these words. Uh, wanna do not don't open uh, your microphone. Do it uh, with the microphone off and repeat after me. Okay, water. Cheese. Water. No, no, do not Cheese. open. Okay, do not open. No, no abran los micrófonos. Practíquenlos ustedes para que este, no, porque como estamos en una videoconferencia, pues se escucha nuestra pronunciación con los demás y, y al hacerlo todos juntos, como que se distorsiona un poco. Y así lo hacemos, este, creo que más ordenado, ¿verdad? Ponemos los micrófonos y repitan después de mí, ¿ok? So, water. Cheese. Information, intelligence, equipment, garbage. Una vez más. Water, cheese, information, intelligence, equipment, garbage. Muy bien. Excelente. Ahí tenemos la pronunciación para, estas, eh, para este vocabulario que estamos este, aprendiendo el día de ahora. Probablemente ustedes ya conocían eh, más de alguna de las palabras que tenemos por aquí. Ahora, este, en la, por aquí tenemos alguna una información, por ejemplo, la de los Pulitzer. Vi que es, tenemos dificultad con, el, con la palabra Pulitzer. No sé si han escuchado ustedes eh, este, este tipo de premio. ¿Saben a quién se les, se les otorga el premio Pulitzer? Yes. Okay. ¿A quién, se, ¿A quién se les entrega este premio? El Pulitzer, Claudia. Eh, ¿De qué hacen libros? Correcto, a, a los escritores. O de a los fotografía. Ajá, muy bien. Ah, ok, excelente. A los escritores. Eh, no sé si el de los, a los que hacen fotografía cuenta también con el Pulitzer. Me corrigen ahí si no. Sí, porque no, no manejo muy bien la información a, a quién se les otorga. O sea, sé que los, a los escritores sí, pero no, no sé si la categoría de, de, de fotógrafos se incluye en este premio. Okay? If not, you can share that information later with me. And that way you're going to learn something new. So, uh, let's move on to the next slide. We want to um, get more information about the, the uncountable nouns. Uh, look at this um, information. It says, give me just one moment. Let me just verify. Uh, okay. Uh, I was just verifying the time. <laughs> okay. S let me see who can help me here. Flor, can you help me reading this information? You me? Yes, Flor. Um, contable notes can be paired with. Word expressive plural concept used this word can make you worry. More specific here here our some example of how to form an interesting sentence sentences we on contable now. Okay, good. Thank you for for reading that information. 
basically, what we're going to see here is how we can pair words expressing plural concepts. This, this is like uh, um, the, the information that we can highlight here. For instance, um, when we refer to garbage, garbage, so there are like uh, nine bags of garbage on the curb. Is it possible? Is it possible to use like garbage uh, using, uh, as you remember, uh, some, some minutes ago, I was explaining this, this information, right? Is it possible to use like um, uh, measures, reference measures for some specific um, words, like uncountable uh, nouns in this case? So, uh, for instance, there are my bags, bags, it's going to be the, the reference, in this case, of garbage. Um, the same happened with water. Try to drink at least eight glasses of water each day. Eight, in this case, the, the measure is gonna be um, glasses, okay? Try to drink at least eight glasses of water. Uh, advice. She gave me a useful piece of advice. Uh, red, we, yeah, you remember we were discussing about the use of red. Please put a lot of um, red. Pony shirt, the same. A couch is a piece of um, a furniture, equipment. A baku is an expensive piece of equipment. Cheese, please back 10 slides of cheese for me. So do we have like um, the, the words that are used with um, plurals too, but using a measure of reference in this case. Okay, so we're going to be working on this exercise. Uh, what we're going to do is uh, underline if uh, the word that we're using is it singular or plural. Okay, that's what we're going to be working on. Is it, uh, I mean, countable or uncountable now? It's not singular. I, I, I may mean, I I just confuse <laughs> like, like the words here. Uh, if the word is countable or uncountable. Um, let's start. For instance, um, let me just put it right here. Vicky, Vicky, um, look at the sentence number one. It says, the children fell asleep quickly after a busy day of fun. So uh, I'm going to ask you, is children a countable noun or uncountable noun? Is uh, countable. Is countable. Okay, correct. That's correct. Uh, Claudia Flores, sentence number two. Just identify if it is countable or uncountable now. Sentence number two. Claudia? I guess she's not here, right? Uh, Noe. Can you help me with sentence number two? Noe? Eh? Sorry. Mm -hmm. uh, uncountable. It's uncountable. Okay, correct. Uh, Christian. Christian Elias, can you help me with sentence number three? Countable. Is it countable? Okay, the parade include five trucks and police cars. Okay, good. It's countable now, too. Um, let me just take a look of the list. Ever, can you help me with next sentence, number four? Is it countable or uncountable? Ever? Sentence number four. Are we using a countable noun or uncountable noun? Guess he's not here. Alfredo, help me with sentence number two. I mean, not, sentence number four. Uh, it is a countable noun. Countable noun, okay, thank you. Diego, help me with sentence number three and that's gonna be the last one. Diego, Valdez. Okay, I guess Diego is not here too, right? Elisa, 
Elisa, um, sentence number five. Uh, Are we using accountable count or uncountable now? Countable now. Countable. Countable okay. now. Ah, uncountable now. Yes, that's correct. It's an uncountable now. Water cannot be count. Okay, good. So we have practice um identifying um how to use countable uh, and uncountable nouns here. I guess time is over. Um, I want just to spend this three minutes. I mean two minutes. Um, asking you if you have any exercise that you haven't finished yet. Um, something that you want to discuss, any doubt or information that you want to know? I guess everything is clear. Everything is clear. Okay, thank you, uh, Alfredo, for letting me know that. Bien, alguien tiene este alguna en este minutito que nos queda. Solamente preguntar si este, alguien tiene alguna pregunta de ese contenido que hemos trabajado ahora, de los ejercicios de la plataforma, algún ejercicio que no hayamos completado, eh, algo que, pues, alguna información que, que quisiésemos este, saber, eh, si en el caso, pues yo no la manejo, trasladarla al, al staff de inglés corporativo. ¿No? No. Ok, bien. Entonces... Eh, eso sería todo por ahora. El día de mañana vamos a este, continuar trabajando un poco con la sección número 4. Eh, okay? So, um, eh, please try to complete all the exercises that you have there in the platform because, um, you know, we are just working on um, the, the topics that we have in section number 4. The exercise, uh, that's depending on you, okay? So, you, you must complete all of them. Um, so that's all for tonight's session. Um, I will see you tomorrow. Remember, at eight o'clock. And uh, well, we're going to have th this is an information that I have for you. We we're going to have a break um, after this week. So that means uh, we're going to return after the Holy Week. So we're going to have that week free. Um, so that th that's the information I want to share to you because we're not going to be working on on holidays. Okay, so guys, um, I will see you tomorrow. Bye-bye and have a good night. Blessings to all of you. Okay, thank you, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye.